मोठी तकलीफ होती आम्हाला की आपण कष्ट करतो त्याचं आपल्याला फळ का नाही मिळत नमस्कार सर्वांना सर्व माझ्या गोडताईंचं मैत्रिणींचं अगदी मनापासून स्वागत तर आज बघा इकडं प्लॉटमध्ये मी काय करते तर हे सगळं चाफ्याचं सध्या लईच पानगळती चालली सगळे पानं खाली पडले होते आता ही इकडचं एवढं झाडून काढले हे बघा इकडं एवढं घाण झालं होतं ना पूर्ण गच्च भरलं होतं पाल्याने हे बघा इकडं गोळा केलाय मी पूर्ण पाला तो आणि आता हा भरून टाकायचा आहे आणि पाठीमागं सुद्धा ही सगळी घाण झालेली आहे तर इकडं सुद्धा सगळी साफसफाई करायची बघा आणि हे बघा आता एवढं राहिलंय दोन तीन फांद्या होत्या त्या तोडून काढल्या आता आणि आता सगळा हा पाला भरून टाकते इकडचं सगळं झाडते सगळं स्वच्छ करते आणि काय होतं हे म्हणजे अजून एक दीड महिना दोन महिने झाडांची खूप जास्त पानगळती चालू असते आणि चाफ्याची तर सध्याच खूप चालली म्हणलं नाही पण जाऊ द्या आज अर्ध्यापेक्षा जास्त चाफ्याचे पानं गळून गेलेली येतं तर म्हणलं झाडून काढलं ना तर थोडंसं प्रसन्न वाटतं आणि नवीन साल सुरू व्हायचं वर्षाचं आपल्या तर म्हणजे प्लॉटमध्ये किंवा घरामध्ये थोडीशी साफसुथरं झालं ना तर तेवढंच मनाला पण बरं वाटतं तशी तर माझी तब्येत म्हणावं तशी बरोबर नव्हती कारण हाताची शीर चॉकअप झाली म्हणून सांगितलं डॉक्टरने पण मला असं म्हणजे झाडायला किंवा असे कपडे वगैरे काही असे जास्त असे नेटाचे कामं करायचे म्हटलं तर खूप त्रास होतोय चला काम करता करता घरात का आले शेल्फिस्टिकचं एक तंगडच गेलं मोडून त्याच्यामुळं आता ह्या सेल्फिस्टिकला लावते आणि तिकडं जाते मांडते आणि परत शूट करते आणि काम पण करते काय करा जरा असं काम करायचं आणि काम दाखवायचं म्हणलं ना तर असं होतं त्याच्यातच लय वेळ जातो आणि मग कधी कधी असे प्रॉब्लेम बी येते आणि हे होतं हे बघा सगळं घाम घाम झाला आहे माझा कारण खूप घाम झालं होतं पाठीमाग प्लॉट साफ केलेला खूप दिवस झालं कारण कधी काम संपलं ना वरचं बांधकाम त्याच्यानंतर एक वेळेस मी प्लॉट साफ केलेला होता त्याच्यानंतर मी परत बघितलंच नाही कारण तेच 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 नाही इतका कंटाळा येतो ना सगळा प्लॉट साफ करूस तर माणूस पार थकून जातं आणि आता बऱ्याच दिवसापासून मी बघितलंच नव्हतं पण म्हणलं नवीन वर्षाचं तसं नाही नवीन वर्षाचं आपलं घर सगळं साफसुथरं करायचं एक वेळेस आपली तेवढीच पॉझिटिव्ह एनर्जी येते आपल्याला आणि आपल्याला परत नव्याने जगायचा उत्साह येतो तेवढाच कारण हे तर लई मनामध्ये टेन्शन असतं ताण असतो तणाव असतो आणि दोन तीन दिवसापासून खरं तर खूप मनामध्ये एक गोष्ट खतखतती आहे माझ्या मला खूप टेन्शन येत आहे मला आता आतमध्ये टेन्शन असतं पण व्हिडिओमध्ये कधीची येत नाही ते कारण व्हिडिओ चालू झाला की माणूस फ्रेश माइंड व्हिडिओ काढतं पण जसं दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं जे म्हणतात ना तर तसंच असतं दर माणसाच्या आयुष्यात व्यक्ती तितक्या प्रकृती आणि तितक्या त्यांच्या प्रॉब्लेम असतात तसेच माझ्यासुद्धा आयुष्यात खूप असे प्रॉब्लेम आहेत आणि त्याला फेस करीत करीतच इथपर्यंत आलेली मी आणि असू द्या फेस करीत राहणं हाच तर आपला म्हणजे मानव मानव धर्मच तो आहे की आलेल्या संकटांना सामोरं जाणं त्यांना फेस करणं आणि आपले कसलेही प्रॉब्लेम जास्तीत जास्त दुःख न मांडता आपलं समोरच्याला पण आपल्या ह्याच्यातून असा काहीतरी बोध झाला पाहिजे की किती टेन्शनमध्ये माणसाला कसं जगायचं असतं काय करायचं असतं तर असंच आहे आणि परत दुसरं ट्रायपॉड किंवा सेल्फिस्टिक पाहिलं जाऊन तर मग सेल्फिस्टिकच व्यवस्थित वाटलं थोडंसं कारण ट्रायपॉड खराब झालेलं तर मग मी परत आले आणि साफसफाई करायला लागले कारण हा थोडासा घराच्या पाठीमागचा भाग पडतो ताईनो आणि तिथं काय होतं एक नारळ लावलेलं आहे किंवा मोठे मोठे झाडं येतात आवळ्याचं ते झाड आहे मग थोडासा कचरा जास्त होतो आणि फरशी नसल्यामुळं किंवा असं जास्त रोज रोज आपण इकडं बघत नाही त्यामुळे जास्तच कचरा होतो तर मग मी सगळं सा झाडून काढलं इकडचं पण आणि नारळाच्या ज्या फांद्या होत्या त्या नारळाच्या फांद्या पण खालच्या खालच्या तोडून काढल्या इकडं कसं स्वच्छ झालंय आता इतकी घाण होती ना इथं तेच राडा झाला मस्त स्वच्छ दिसायला लागलं नाही तर लई घाण झालं होतं आणि ते फांदे ज्या नारळाच्या आलत्या ना त्यांनी पलीकडे जाताच येत नव्हतं खूप अडचणल्यासारखं व्हायचं चालायला लागल्यावर इकडचं तर मी सारखंच करीत असते इकडचे आता समोरची बाजू असल्यामुळे पटकन दिसती ना तर लगेच साफ होतं पण तिकडचं जरा हे होतं आणि खुडीची दारावर कधीच खुडच्या घेऊन आहेत खरंच लगेच फुटते आता ह्या असल्या दारावरच्या लई डुप्लिकेट खुडच्या असतात कधीच खरेदी करू नयेत खुर्च्या ह्या चुलीत घालायला सर पण चला कपडे काढते थोडे उशिरा धुतले होते ना काल कपडे त्याच्यामुळं राहिले होते आता थोडस लेट काढले ऍक्च्युअल माझा हात इतका दुखतोय ना खूप हात सुजलाय माझा त्याच्यामुळं काल पण मी कपडे उशिरा धुतले आणि बळच धुतले खूप म्हणजे खूप हात सुजला होता हो माझा हे काही हो हात सुजवतोय आणि दुखतोय पण मी थोडस आयुर्वेदिकच औषध केलंय त्याला तिथंच आमच्या शेजारच्या माझ्या मैत्रिणीने सांगितलं होतं मला 
की ताई तुम्ही काय करा रोटीचा पाला असतो ना आपला तर रोटीचे पानं जे आहेत ना तर ते मी काय केले आणले घरी स्वच्छ धुतले आणि गरम केले आणि ते बांधले रात्रभर हाताला आणि वरून कॉटनचा कपडा बांधून ठेवला त्याला आणि ते सकाळी सोडले तर रात्री मला काल आणि परवा दोन दिवस मला रात्रभर हात असा उचलता सुद्धा येत नव्हता वरती सुद्धा जात नव्हता केव्हा हल्ल तरी असं ठनक लागायचा खूप तर दुखलं नाही काही नाही आणि त्याच्यामुळं म्हणलं तीन चार दिवस करून बघायला काही हरकत नाही त्यामुळं मी काल व्हिडिओसुद्धा शूट केला नाही आता आज व्हिडिओ शूट करते आज जी आजची आज जर एडिट करून टाकणं झालं तर टाकेल नाही तर मग उद्याच्यालाच व्हिडिओ येईल आता पहिले ह्या कपड्यांच्या घड्या घालते सगळ्या आणि मग नंतर सगळीकडून घरं झाडून काढते आणि उद्याच्याला घरातल्या जाळ्या जळमट काढते आता आज बाहेरचं आवरले आणि बाहेरच्या तर थकले मी आता आता उद्याच्याला घरातल्या सगळ्या जाळ्या जळमट काढेल अजून दोन दिवस आहे आज आता आंघोळ केली आणि कपडे राहिलेत आणखी कपडे धुवायचे आणि बाकीचे कामं तर सगळे आवरून घेत आहेत हे बघा इकडून मस्त असा वाटा वगैरे सगळं पुसून झालंय सगळे घरं तसे क्लीन आहेत आणि अधून मधून आपलं आवरायचं चालूच असतं असं तब्येत जर आपली बरोबर नसेल ना तर कामात तर कुठल्याच मन लागत नाही आणि आपल्याला असं वाटतं सगळ्यांना की म्हणजे बाकी सगळ्यांना अपेक्षा असते की घरातल्या सुद्धा की सगळे नेहमीच घरातली स्त्री फ्रेश दिसली पाहिजे किंवा तिने सगळे कामं कंटिन्यू करीत राहिलं पाहिजे किंवा नेहमीच तिचं काय असं दुखणं ऐकून घेण्याची काही कोणाची इच्छा नसते पण आपण ज्यावेळेस आजारी पडतो त्यावेळेस आपल्याला असं वाटतं की थोडा तरी आपल्याला आराम भेटावा किंवा हेल्प व्हावा शेंगा फोडल्यात आज आणि हे बघा लय मोठे एवढे शेंगदाणे केले तयार आणि सगळ्या शेंगा संपून टाकल्या आणि सगळे शेंगदाणे आता भाजून ठेवायला लागले कारण मग काय होतं असं पोह्याला घ्यायला आपल्याला पोहे करायचे असले ना भाजलेले शेंगदाणे वापरले ना तर पोह्याची टेस्ट छान लागतील तर त्यांना डायरेक्ट असे त्यालामध्ये तळलेले पोहे पोह्याला शेंगदाणे आणि आपण असे भाजून ठेवलेले शेंगदाणे वापरले ना तर पोह्याची टेस्ट नक्कीच बदलती त्याच्यामुळं त्याच्यासाठी पण आणि आपल्याला अर्जंट वेळेला ज्या वेळेस शेंगदाणे आपल्याला भाजलेले असले ना तर पटकन थोडेसे कुटले किंवा मिक्सरमधून फिरवलं थोडंसं तरी पण भाजीला बी असे उपयोगाला येते त्यामुळं एकदमच आता भाजून ठेवायला लागले भाजलेच शेंगदाणे आता गॅस बंद करते आणि आज आता हे सगळे कामं आवडल्यानंतर भरपूर वेळ शेंगा पुढे बसले होते आमच्या इथं शेजारचं बांधकाम चाललंय ना तर त्या येऊन बसले होते माझ्यापाशी मग गप्पा मारीत गप्पा मारीत कधी शेंगा फोडायच्या झाल्या कळलं सुद्धा नाही आणि आता पाचचा चहा पण चाललाय आता सर आल्यानंतर त्यांना कोरा करून देईन आणि माझा चाललाय चहा दुधाचा हे बघा त्यांना दुधाचा आवडत नाही तर असं चाललंय आणि एक मला सांगायचं आहे की आपण माझे व्हिडिओ रिअल असते तर कसलाही डुप्लिकेटपणा नसतो किंवा कसलाही खोटेपणा नसतो जे आपण नॅचरली जे रोज मी जा मी जगतोत ना त्याच्यातलाच काही भाग मी शूट करते आणि त्याच्यातूनच मग मी व्हिडिओ एडिट करून तोच व्हिडिओ बनवून मी अपलोड करते तर मला पाहिजे तसा अजिबात रिस्पॉन्स येत नाही माझ्या व्हिडिओला आणि मी बाकीच्यांचे पण आपण बघत असतो जे चाललं आहे यूट्यूबवर सध्या खूप खोटे खूप म्हणजे असं ड्रामेबाज किंवा खोट्या गोष्टी मांडल्या जातात किंवा काय काय विचित्र दाखवले जातं तर त्या व्हिडिओला खूप असे व्ह्यूज आणि खूप असा चांगला रिस्पॉन्स येतो तर त्याच्यातून असा सुद्धा संदेश जाऊ शकतो समाजात एक प्रकारचा की खोटं बोला ड्रामा करा काहीतरी विचित्र दाखवा जे आपल्या आयुष्यात खऱ्या रिअल गोष्टी चाललेल्या नाहीत त्याच्या वेगळं काहीतरी करा आणि मग आपल्याला त्याच्यातून व्ह्यूज मिळणार आपल्याला त्याच्यातून प्रसिद्धी मिळणार असा त्याच्यातून संदेश जाऊ शकतो आणि आमच्यासारखे जे खरे असतात ना यूट्यूबवर किंवा आम्ही जे खऱ्या पद्धतीने खऱ्या मार्गाने जाऊन आम्हाला असं वाटतं की आम्हाला सक्सेस मिळवायचं आहे किंवा आम्ही जे आहे ॲक्च्युअल लाईफमध्ये चाललेलं ते सगळं दाखवण्याचा चांगला प्रयत्न करतो किंवा आपल्या व्हिडिओमधून चांगला संदेश द्यावा जावा असा प्रयत्न करतोत ना तर आम्हाला म्हणजे असं वाटतं की समाजाला खोटं पाहिजे का खरं पाहिजे मग आमच्या ह्याच्यातून जर आमचे जर व्हिडिओ चांगले व्हायरल झाले किंवा आम्हाला चांगले व्ह्यूज आले किंवा आमचे जास्त समाजापर्यंत पोहोचले व्हिडिओ तर यथा कदाचित समाजात सुद्धा चांगले म्हणजे कसं जगायचं असतं प्रॉब्लेमला कसे सॉल्व्ह होत असतात किंवा प्रॉब्लेमला कसं फेस करायचं किंवा स्ट्रगलमधून पुढं कसं चालत राहायचं पॉझिटिव्ह कसं जगायचं हा संदेश समाजात पण जाऊ शकतो पण तो न जाता मग हे काही सगळी निगेटिव्हिटी किंवा मग समाजात काय होतं एक खोटं बोललं आणि त्याला जर व्ह्यूज आले तर बाकीचे द बा बाकी सुद्धा बऱ्यापैकी लोक मग तसंच वागायला बघतात किंवा त्याचप्रमाणे मग व्हिडिओ काढायला पण बघतात मग ते यूट्यूबर असू नाही तर हे आणि जे यूट्यूबर नाहीत समजा तर त्यांना सुद्धा असं वाटतं की आप अरे खोटं सगळं घरात सुद्धा संदेश जाऊ शकतो का नाही तर असं चुकीचा की स म्हणजे खोटं चालतं जास्त खऱ्यापेक्षा खोट्याला जास्त महत्त्व आहे 
असं वाटायला लागतं त्याच्यामुळं कुठंतरी मनाला खूप खंत वाटते की आपण प्रामाणिकपणे आपण व्हिडिओ काढतो किंवा आपलं प्रामाणिकपणे आपण काम करतो तर आपले कुठंही म्हणजे हालचाली तेवढ्या होत नाहीत व्हिडिओच्या किंवा आपल्याला रिस्पॉन्स त्या प्रमाणात येत नाही मग कुठंतरी आपण स्वतः आम्हीच असे म्हणजे हे जे छोटे यूट्यूबर राहण्याचं कारण आम्ही किंवा आम्हाला व्ह्यूज नाही येण्याचं कारण आमच्या कष्टाला आम्हाला कुठंतरी फळ नाही मिळाल्यामुळे आम्हाला सुद्धा नाही राशी आल्यासारखं होतं किंवा त्या गोष्टीची खूप मोठी तकलीफ होती आम्हाला की आपण कष्ट करतो त्याचं आपल्याला फळ का नाही मिळत तर असं होतं तर खरंच खऱ्या गोष्टी मांडताना यूट्यूबवर ना तर त्याचा सुद्धा संदेश चांगल्या पद्धतीने जाण्यासाठी ना ह्या जास्तीत जास्त आमचे व्हिडिओ सुद्धा शेअर झाले पाहिजेत व्हायरल व्हायला पाहिजेत आमचे सुद्धा व्हिडिओ तर आता माझं आजचं हे मत नक्की ताईनं सांगा कमेंटमध्ये की कसं काय बरोबर आहे का नाही खरं आहे का नाही तुम्ही सुद्धा बाकीचे जे व्ह्युवर्स असतात ना हे सगळे एकमेकांचे सगळ्यांचे व्हिडिओ बघितले जातात बऱ्यापैकी म्हणजे बघतात लोक तर त्याच्यातून बघा तुम्ही की कुठं काय कसं असतं चालू ते तर हे काय काय मला काय कोणाच्या भावनाला दुखवायचं नाही किंवा तेच पोचायचा विषय नाही पण चुकीचं दाखवण्यापेक्षा चांगलं दाखवा आणि चांगला संदेश द्या म्हणजे नवीन पिढीला सुद्धा मागच्या पिढीला सुद्धा म्हाताऱ्या माणसांना सुद्धा पाहावा वाटले पाहिजे बघावं वाटतील ऐकावं वाटेल त्यांचे विचार ऐकावं वाटतील किंवा लहान लहान मुलं सुद्धा बघतात व्हिडिओ सौरभ जोशीचे व्हिडिओ आमचा अथर्व बघतो पण सौरभ जोशी किती छान व्हिडिओ काढतो त्याच्या फॅमिलीमधलं जे काय आहे रोजचं आपलं डेली ते दाखवतं बाहेर इकडं तिकडं फिरलेलं दाखवतं तर त्याचे व्हिडिओ मी सुद्धा बघते म्हणजे असं फॅमिलीमध्ये छान तुम्ही आईला तो रिस्पेक्ट देतो किंवा त्या त्याच्या फॅमिलीमध्ये जो रिस्पेक्टफुल वाटतो तर ते बघायला खू खरंच खूप आवडतं त्याच्यामुळं आम्ही त्याचे त्याचे व्हिडिओ बघतो खरं तर तर असे तुम्ही छान छान व्हिडिओ जे जे काढतात ना फॅमिलीचे मस्त असे रोज किंवा काय जे आपले रोजच्या आयुष्यात प्रॉब्लेम आलेले ते सांगून सुद्धा मस्त असे व्हिडिओ जे काढतात ना तर त्यांना सगळ्यांनाच खरं तर रिस्पॉन्स चांगला द्यायला पाहिजे संदेश जाऊ शकतो चांगला तर असंच मला काहीच म्हणायचं आहे बाकी काही नाही तर चला आता व्हिडिओ पण इथंच थांबवते आणि संध्याकाळचा स्वयंपाक करते आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ताई नो नक्की सांगा कमेंटमध्ये आणि माझं मत कसं आहे ते पण नक्की सांगा कमेंटमध्ये आवडला तर नक्की लाईक पण करा आता इतकं काय मी म्हणत जाणार नाही खरं तर लाईक करा आणि शेअर करा तोंड अक्षरशः थकून आलं आहे बास आता ज्याला करायचं आहे ते नक्की सबस्क्राईब करणार आहेत ज्याला माझे व्हिडिओ आवडतात ज्याला माझे रिअलिटी आवडती ना पाहण्यासाठी तर ते नक्कीच मला सबस्क्राईब करतील आणि लाईक पण करतील व्हिडिओला कमेंट पण करतात ज्यांना माझे व्हिडिओ आवडतात मनापासून माझ्या व्हिडिओमध्ये नेमकं काय असतं हे ज्यांना कळतं ना तर ते लाईक शेअर सबस्क्राईब सगळंच करतात त्यामुळं ते काय रोज रोज म्हणण्यात काय अर्थ वाटत नाही खरं तर मला पण तो रूल्स आहे यूट्यूबचा म्हणून मला म्हणावं वाटतं बाकी काय नाही तर चला पुन्हा भेटूया अशा शेका नवीन आणि छानशा वेळेसोबत तोपर्यंत बाय सर्वांना